तो वहां पर आए शांतिपुर में और सहित आचार्य जी ने उनको भोजन कराया श्राद्ध दिवस था पिछले श्राद्ध के दिन में ब्राह्मण भोजन कराना था पहले उनके आश्रम में बैठा कर भोजन कराया सुंदर हुआ है 
इस प्रकार जो ललित माधव विदत्त माधव नाटक का प्रकाश महाप्रभु जी ने अपने कानों से सुना आंखों से देखा यहीं पर भक्तों पर कृपा की और महाप्रभु जी ने सबसे कहा कि आप सभी लोग श्री रूप पर कृपा करें कि ये भक्ति रस ग्रंथ को प्रकाश कर सके और सभी भक्त तो बोले कि प्रभु जब आपने कृपा कर दी तो अब क्या बोलना और क्या कृपा रह गई तो भी महाप्रभु जी ने सिखाया भक्तों की कृपा के बिना बिना वैष्णवों की कृपा के गुरु की कृपा नहीं और भगवान की कृपा भी नहीं इसलिए हरि गुरु वैष्णव तीनों का अनुगत और तीनों को साथ में लेकर के चलने की बात कही और इस प्रकार यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे अंत में महाप्रभु जी से प्रार्थना की प्रभु मेरी एक प्रार्थना बोले क्या प्रार्थना बोले की मैं आपके सामने सामने यहाँ इस जगत से जाना चाहता हूँ तो बोले कि तुम्हारी जैसी इच्छा एक दिन गोविंद महाप्रभु जी का सेवक गोविंद प्रसाद लेकर के आए हरिदास ठाकुर बोले आज मेरा भजन पूरा नहीं हुआ हरिनाम इसलिए आज प्रसाद नहीं लेंगे महाप्रभु समझ गए सभी भक्तों को लेकर के आए और उनके सिर को अपने गोदी में रख करके बैठे और सभी भक्त लोग कीर्तन करने लगे ऐसे समय में श्री हरिदास ठाकुर जी हरि संकीर्तन के मध्य में हरिनाम करते करते महाप्रभु जी के गोदी में सिर रख कर गई और यहीं पर उन्होंने इस जगत से महाप्रयाण किया इस प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो हरिनाम की महिमा उन्होंने प्रकाश की तीन लाख हरिनाम प्रतिदिन किया करते थे और उसमें हरिनाम की महिमा को तो सुनाया महाप्रभु जी ने जब पूछा कि और और दूसरे जो अधार्मिक लोग हैं वे लोग जो भगवान का नाम नहीं लेते उनका उत्तर कैसे होगा तब हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि प्रभु वे लोग सुअर को दे करके हराम तो बोलते ही हैं हराम से ही उसका उद्धार हो जाएगा इस प्रकार एक नामाभास में जहाँ मुक्ति मिलती है तो और के बात क्या जब शुद्ध नाम होता है तो कृष्ण प्रेम भक्ति अवश्य मिलता है इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर जी यहाँ पर भजन किए हैं उन्हीं का ये स्थान है जो अत्यंत महान परम पवित्र स्थान जिसकी वर्णना कहीं भी नहीं हो सकती है इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर जी से हम लोग कृपा भिक्षा करते हैं हम सब के प्रति अनुग्रह करें हम सबके हृदय में हरिणाम की स्फूर्ति हो बोलो श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की बोलो गौर परिकर श्री हरिदास ठाकुर की बोलो सिद्ध बदूल की बोलो बहुत श्री वृक्ष की बोलो सर्वोज महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की बोलो श्री सर्वदर आरमंद जी की बोलो गौर परिकर जान की स्वागत भक्त वृंद की बोलो श्री गुरु जी महाराज की बोलो गुरु परंपरा की अनंत कटी वैष्णव वृंद की गौर प्रमानंद हरे कृष्णा हरे
श्री गुरु महाराज की गोल भक्त प्रकाशित है 
और सब के साथ नित्य कीर्तन करते हुए राधा जी के कुरुक्षेत्र प्रसंग के भाव को आस्वादन किया करते इस प्रकार महाप्रभु जब की कुंडी का मंदिर मार्जन कराते हुए ये करते हुए उन्होंने भक्तों को सिखाया कि अपने हृदय को कैसे साफ सुथरा किया जाए और कैसे निर्माण बनाए जबकि उसमें भक्ति का संचार हो ऐसे ही महाप्रभु जी यहीं से सभी भक्तों को दर्शन देते सब पर अनुग्रह करते श्री रघुनाथ दास गुप्त स्वामी महाप्रभु जी के चौड़ों में यहीं पर आए और उन्होंने साथ में रह करके भजन किया महाप्रभु जी के भावों का वर्णन किया रात्रि काल में सरुण दम कर आया मंदिर महाप्रभु जी के साथ में रहकर महाप्रभु जी के भावों का आस्वादन करते और भाव के अनुरूप भाषा को व्यक्त करते जो कि महाप्रभु सदा सर्वदा उस भाव में डूबे रहते जैसे कि सरु दामोदर और गाने लगे धुआ जो कि सही तो परार ना सब पाई हो जाएगा कि मदन दहन झुरी गेलु इस प्रकार रथ यात्रा कीर्तन में जब सरु दामोदर ने गाया तो महाप्रभु जी उस भाव में इसमें राधा भाव में विवाहित हुए ऐसे ऐसे महाप्रभु भक्त भक्तों के साथ छह वर्ष तक चौबीस वर्ष में अठारह वर्ष तक यहाँ गंभीर अपने निवास किए छह वर्ष गमना गमन तीर्थ यात्रा गमन में बिताए पहले चौबीस वर्ष जो कि महाप्रभु जी नवद्वीप के लीला की है सन्नाथ लीला तक नवद्वीप की लीला चौबीस वर्ष तक की है उसके बाद में छह वर्ष उन्होंने तीर्थ यात्रा भ्रमण में बिताया और भक्तों के साथ संकीर्तन में भक्तों का आनंद वर्धन करने में शेष आदि देने में बारह वर्ष और शेष छह वर्ष जो कि राधा जी के गंभीर भाव में यहीं पर डूबे रहे निरंतर उस भाव का स्वागत करते रहे इस प्रकार महाप्रभु जी नित काल हम पूरी धाम में विराजमान होकर उस गंभीर भाव का जो आस्वादन करके जगत को दान किया है हम लोग यहाँ गंभीर में आए हैं श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जो कि श्री गोपाल महाप्रभु जी की सेवा में थे एक समय महाप्रभु जी उनको दिखा करके जीव हाथ में पकड़ करके गए बाहर गए तो गोपाल गुरु गोस्वामी बोले बात क्या है प्रभु आपने जीव को क्यों पकड़ा बोले अरे भाई ये जीव हमेशा वो हरिणाम उच्चारण करता है करूँ क्या तो बोले प्रभु जब मृत्यु के समय कोई व्यक्ति किसी भी विवशता की स्थिति में शरीर छोड़े तो उस समय हरिणाम करेंगे या नहीं करेंगे हरिणाम तो हस्पति में ही करना होगा तब महाप्रभु जी बोले गोपाल तुम आज से गुरु तब महाप्रभु जी ने उनको गुरु और महाप्रभु जी के अंतर्धान के पश्चात यहीं पर यहाँ के अधिकारी हुए जो कि यहाँ के स्थिति को और यहाँ की व्यवस्थाओं को सब कुछ इत्यादि देखने को मिलता है जो हमारे गौरीय वैष्णवों में एक ही समुदाय में हम लोग आज भी उसका अनुसरण करते हैं देखते हैं उसी नियम के आधार पर चलते हैं यहाँ पर आनंद विग्रह जो कि विजयनगर कर्नाटक से यहाँ पर यहाँ के पुरी के राजा ले आए थे उड़ीसा के राजा राजा पुरुषोत्तम देश यहाँ पर स्थापना की वही राधा कंत विग्रह है हम लोग अभी देर हो रहा है इसलिए अभी हम जाएंगे टोटा टोपीना और वहाँ से हरिदास कमेटी की समाधि और मिला
উনি নগদ্দুর যেতে চেয়েছিলেন আমি যখন বললাম যে নগদ্দুরে এখন ঠান্ডা আছে তো পুরীতে আপনি কয়েকদিন থাকুন তারপরে নগদ্দুরে আসবেন সরস্বতী পূজার সময় তো ওই কথা বলতে উনি চলে আসেন ভাষণ দিয়েছেন উনি বলেছেন সবাইকে কথা বলেছেন সবাইকে সবাইকে পরীক্ষায় আসবার জন্য বলেছেন তারপরে সবাইকে আশীর্বাদ দিলেন দূষে প্রণাম করি ফ্রম ডিস্টেন্স প্রণাম দূষে প্রণাম করি আচ্ছা ও দিয়ে দেওয়া